कर्ज जामखेड विधानसभा मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातोय गेली दहा वर्ष पालकमंत्री राम शिंदे हे इथून प्रतिनिधित्व करत असल्यानं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आपल्या भाषणात राम शिंदेच्या कामाचं कौतुक करत पुढील मंत्रिमंडळात ते पुन्हा मंत्री असतील याची ग्वाही दिलीय राम शिंदेना पुन्हा मंत्री करू या फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा मार्मिक समाचार शिवस्वराज्य यात्रेत बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी घेत मंत्री व्हायला राम शिंदे निवडून तर आले पाहिजेत असा टोला लगावत रोहित त्यांचं पारणं जड असल्याचा दावा केलाय लोकसभेला सुजय विखेंमुळे नगर जिल्हा राज्यात एक नंबरवर चर्चेत होता त्याचप्रमाणे आता शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार हे कर्ज जामखेड मधून राष्ट्रवादीकडून पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या विरोधात मैदानात उतरल्यानं हा मतदारसंघ आतापासूनच चर्चेत आहे सोमवारी एकाच दिवशी शक्ती प्रदर्शनाची संधी साधत दोन्ही बाजूनं कोणतीही कसर सोडली न गेल्यानं येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकात लोकसभेत पदरी पडलेली मानहानी पवार कुटुंब मिटवण्यात यशस्वी होणार का हे विधानसभा निकालानंतरच स्पष्ट होईल रोहित दादाने सुरू केल्यानंतर या सरकारला जामखेडच्या पाणी पुरवठ्याची आठवण झाली पाच वर्ष तुमचे हात पुढे धरलेले आता तुमचं सरकार येणार का नाही माहित नाही या भागातल्या लोकांचा पाठिंबा कमी झालेला आहे आणि म्हणून या मतदारसंघात आपल्या मंत्रिमंडळातला मंत्री निवडून यावा म्हणून आज राज्य सरकारच्या प्रधानमंत्र्यांनी प्रमुखांनी या ठिकाणी येऊन काही घोषणा केली तुम्ही पाच वर्ष सत्यात तुमचा माणूस याच मतदारसंघातला निवडून गेलेला या जिल्ह्यामध्ये पालकत्व करतोय उजनीच्या बॅक वॉटर मधून पाणी आणायला काही पाच वर्ष तुम्हाला लागली आज महाराष्ट्रातल्या आणि जामखेडकरांच्या समोर ज्यावेळी माणसं तोंडात चेन घालायला लागले त्यावेळी यांना उजनीच्या बॅक वॉटर मधून पाणी आणून देण्याची घोषणा करावी लागली त्याच श्रेय रोहित दादांनाच जात यात माझ्या मनात आज आणखीन एक गोष्ट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली अजून निवडणुका लांबच आहेत आचारसंहिता जाहीर झालेली नाही पण येणाऱ्या निवडणुकांच्या नंतर मंत्रिमंडळामध्ये या माणसाला मी मंत्री करणार आहे हे या ठिकाणी येऊन मुख्यमंत्र्यांना सांगायची गरज वाटली देवेंद्र फडणवीसांना माझा सवाल आहे निवडून आला तर मुख्यमंत्री महोदय याला मंत्री कराल जर तुमचं 